ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ സൗമ്യ അജിൻ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് സാനിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് പ്ലേസസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം സാനിറ്റേഷൻ പ്രൊസീജിയർ വേണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് സാനിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ ദി മൈക്രോബയോളജിക്കൽ സെൻസ് സാനിറ്റേഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡേഴ്സ് എ ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ പ്രോസസ് ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ നയൻറ്റി നയൻ ടു നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് വെജിറ്റേറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ പ്രസൻറ്റ് ഈ ഡെഫിനേഷനൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സാനിറ്റേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ കണ്ടാമിനേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പം നയൻറ്റി നയൻ ടു നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജും വെജിറ്റേറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സാനിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഡെഫിനേഷൻ സാനിറ്റേഷൻ മേ ബി ഡിവൈൻഡ് ആസ് ഹൈജീനിക് പ്രാക്ടീസ് ഡിസൈൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ ക്ലീൻ ആൻഡ് ഹോൾസം എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ ദി ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് അതായത് ഫുഡ് തയ്യാറാക്കാനും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഹൈജീനിക് പ്രാക്ടീസിനെയാണ് സാനിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സാനിറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്വൽവ് ഗോൾഡൻ റൂൾസ് എഫ് എസ് എസ് എ പ്രകാരം ട്വൽവ് ഗോൾഡൻ റൂൾസ് ഉണ്ട് ഇവയെ ഹൈജീനിക് റൂൾ കോഡ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആണ് സെക്കൻഡ് യൂസ് ഓഫ് പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ ഇനി കുക്ക് ചെയ്ത ഫുഡ് ഹോട്ട് ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ എബോ സിക്സ്റ്റിയും കോൾഡ് ആണെങ്കിൽ ബിലോ ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും കീപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നീട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പം വെജും നോൺ വെജും റോയും കുക്ക്ഡ് ഫുഡും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക ഇനി ഫ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ കോൾഡ് ഫുഡ് ബിലോ ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഫ്രോസൺ പ്രോഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓർ ബിലോയിൽ വേണം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ വെജും നോൺ വെജ് ഫുഡൊക്കെ ചോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോപ്പിംഗ് ബോർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക വുഡിൻ്റെ വുഡ് കൊണ്ടുള്ള ചോപ്പിംഗ് ബോർഡ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഫുഡ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നവർ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം ധരിക്കണം ഫുഡ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും ആഫ്റ്ററും ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യണം അതുപോലെ കഫിംഗ് സ്നീസിങ് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷവും ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ബാൻഡേജ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കണം എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഡസ്റ്റ്ബിനുകളൊക്കെ ഓരോ ഫുഡിനനുസരിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് വേണം അതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ടവൽസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഗോൾഡൻ റൂൾസാണ് സാനിറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എഫ് എസ് എസ് എ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി സാനിറ്ററി ഫുഡ് ഹാൻഡിലിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സാനിറ്ററി ഫുഡ് ഹാൻഡിലിംഗ് വഴി എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സാനിറ്റേഷൻ ബാരിയർ ബെറ്റ്വീൻ ഫുഡ് ആൻഡ് ദി സോഴ്സസ് ഓഫ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫുഡ് ഹാൻഡിലിംഗ് അതായത് ഹെയർ നെറ്റ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലൗസ് മൗത്ത് ഗാർഡ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുന്നത് വഴി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സാനിറ്റേഷൻ ബാരിയർ ആണ് അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫുഡും സോഴ്സ് ഓഫ് കണ്ടാമിനേഷൻസും തമ്മിലുള്ള ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ബാരിയർ ആയിട്ടാണ് ഈ ഹെയർ നെറ്റ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് കീസ് ഫോർ ദി സേഫർ ഫുഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏരിയ എല്ലാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലീൻ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക അതുപോലെ റോയും കുക്ക്ഡ് ഫുഡും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക നല്ലതായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കുക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്ത ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ സേഫ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഒക്കെ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക അതുപോലെ പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സേഫ് വാട്ടർ വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം ഫുഡ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നെക്സ്റ്റ് ഈറ്റിംഗ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈറ്റിംഗ് പ്ലേസസിൽ വരുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഹോട്ടൽസ് ദാബ സ്നാക്ക് ബാർസ് ക്യാൻറ്റീൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്
ഈ കിച്ചൺ ഏരിയയിലുള്ള വാട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡിക്വേറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ ആയിരിക്കണം അത് മാത്രമല്ല സ്റ്റീം ഐസ് ഇതൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടർ നല്ലതായിരിക്കണം അപ്പോൾ പോർട്ടബിൾ വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ അത് കണ്ടിരുന്നതാണ് ഐ എസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പോർട്ടബിൾ വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പറയുന്നത് അതുപോലെ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക്സും വാട്ടർ പൈപ്സും ഒക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കണം അതേപോലെ അത് നോൺ ടോക്സിക് കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് വേണം അങ്ങനത്തെ പൈപ്സൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ ഇനി വാട്ടർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫിൽറ്റേഴ്സൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി ഫെസിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫെസിലിറ്റീസ് നല്ല ക്ലീൻ നീറ്റ് വെൽ ലൈറ്റഡ് ഏരിയ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അകലെയായിരിക്കണം അതുപോലെ റെസ്റ്റ് റൂം വാഷ് റൂം ഇതിനൊക്കെ സെൽഫ് ക്ലോസിങ് ഡോർസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇനി ഹാൻഡ് വാഷിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നല്ലത് അതുപോലെ റിമോട്ട് ഓപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് ലിക്വിഡ് സോപ്പ് ഡിസ്പെൻസേഴ്സ് ആണ് നല്ലത് കാരണം സാധാരണ സോപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് അത് തൊടുമ്പം അത് കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡാണ് ഡ്രൈ ഫുഡ്സ് ഫ്ലോറ് റൈസ് പഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രൈ ഫുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻഡ് ഫുഡ്സൊക്കെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്താ നല്ല കൂൾ ഡ്രൈ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ വേണം വെക്കാൻ അതുപോലെ തറയിലൊന്നും ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വെക്കരുത് കാരണം പെസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ലതായിട്ട് അടച്ചുറപ്പുള്ള നല്ല ഷെൽഫിൽ വേണം ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഓരോ ഫുഡ് ഐറ്റത്തിനും ഓരോ പീരീഡ് ഉണ്ട് എത്ര കാലം മാത്രം വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ റോ ആയിട്ടുള്ള മീറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ടു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് വെക്കാം കുക്ക് ചെയ്ത മീറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ ടു ടു ഡേയ്സ് വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഗ്രേവി ആണെങ്കിൽ ടു ഡേയ്സ് മിൽക്ക് ടു ഡേയ്സ് വരെ വെക്കാം പനീർ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് വരെ കീപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചീസ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് മന്ത്സ് വരെ ഹാർഡ് ചീസ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് മന്ത്സ് വരെ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ഇങ്ങനത്തെ കിച്ചണിലുണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസലാണ് അതായത് പെഡൽ ഓപ്പറേറ്റഡ് നമ്മൾ ചവിട്ടി തുറക്കുന്ന ബിൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ബിൻസ് ആണ് നല്ലത് അതേപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ബിൻസ് കിച്ചണിന് പുറത്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഔട്ട് സൈഡ് കിച്ചൺ വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതുപോലെ ഫ്ലൈ സ്ട്രാപ്പൊക്കെ വെക്കണം ഫ്ലൈസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ കോക്ക്രോച്ച് വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രിവെൻഷൻ എടുക്കണം പിന്നെ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്പ്രേസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസെക്ട്സിനെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തണം ഇനി ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫുഡ് തയ്യാറാക്കുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആയിട്ട് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതിനുശേഷം യൂസ് നമ്മൾ ഇത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡസ്റ്റ്ബിനിൽ ഒരു കവർ വെച്ചിട്ട് അതിൽ വേണം ഈ വേസ്റ്റുകൾ ഇടാൻ അത് മാത്രമല്ല ആ ഡസ്റ്റ്ബിൻ തുറന്നിരിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് നല്ല കവറിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ പെഡൽ ഓപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡസ്റ്റ്ബിൻസ് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ അതിൽ തൊടാൻ പാടില്ല ഇനി എം ഡി ആക്കിയ ഡസ്റ്റ്ബിൻ ആണെങ്കിൽ ഡെയിലി അത് വാഷ് ചെയ്യണം വിത്ത് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ ആൻഡ് ഡ്രൈഡ് ബിഫോർ നെക്സ്റ്റ് യൂസ് നന്നായിട്ട് ഉണക്കണം അതുപോലെ ഡസ്റ്റ്ബിനിൽ ഒരുമിച്ച് ലിക്വിഡും സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഒരുമിച്ച് ഇടാൻ പാടില്ല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണം ലിക്വിഡ് ആൻഡ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇനി കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് വാഷ് എന്നതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വാട്ടർ സാനിറ്റേഷൻ ഹൈജീൻ എന്നിവയാണ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആണ് ഇനി ലെഫ്റ്റ് ഓവേഴ്സ് നമുക്ക് എത്ര ടൈം ഹീറ്റ് ചെയ്യാം റീഹീറ്റ് ചെയ്യാം ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രമേ റീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഫുഡ് ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ലൂമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലെഗ്സ് ആണ് പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ വിച്ച് ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം പെതോജനിക് ബാക്ടീരിയ പോർട്ടബിൾ വാട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി ഫുഡ് കോണ്ടാക്ട് സർപ്പസ് എപ്പോഴൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ യൂസ് ദെൻ വിസിബിളി ഡേർട്ട് അഴുക്ക് കൊണ്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം അതേപോലെ എവറി ഫോർ അവേഴ